हेलो एवरीबॉडी दिस इज़ रश्मि सिन्हा एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास एट अबव और यू मे कॉल एट सेवन अबव दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ इट फंक्शंस what is gui what is cui and, and which one is more important to us and what are the difference between the gui and cui so i'm going to teach you uh, by this uh, video these all topics today so let us start uh, the very first question is operating system kya hai operating system aap apni body mein kis cheez ko sabse important mante hain that is your brain right so brain uh, ka function kya hai and brain kya karti hai ब्रेन रेगुलेट करती है पूरे बॉडी सिस्टम को कमांड्स देती है उन्हें हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को क्या फंक्शन करना है और कब फंक्शन करना है ये भी डिसाइड करती है साथ ही साथ अगर ब्रेन डेड हो तो किसी बॉडी में किसी भी ऑर्गन का कोई मतलब नहीं है राइट right? सिमिलरली जैसा आप मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ब्रेन का बिल्कुल वैसे ही हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इट इज़ वेरी 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 एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इसका भी बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उन्हें सिस्टमाइज करना उन्हें रेगुलेट करना उन्हें फंक्शन करना वो कब कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे ये डिसाइड करना और उस हिसाब से उन्हें कमांड प्रोवाइड करना तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ हमारी बॉडी के आ, हमारी कंप्यूटर बॉडी के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच कर, की एक कड़ी हुई सो वी विल कॉल इट इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस विच फंक्शंस बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड लाइववेयर लाइववेयर कौन है हम यूजर्स सो दिस इज गोइंग टू रेगुलेट ऑल थ्री सिस्टम्स बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये तो बात हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है अब आप देखेंगे मेरा बोर्ड जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं विच इज वेरी वेरी पॉपुलर इन द मार्केट लुक एट देम तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है एम एस टॉस विंडोज यूनिक्स एंड लाइनिक्स जिसमें से एम एस टॉस यूनिक्स और लाइनिक्स ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो गई है क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड पैटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और इनकी इनका इस्तेमाल जो है वो अब रिलायबल नहीं है हमारे लिए तो हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं विंडोज जो है अभी वो बहुत ज़्यादा वर्क में है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी ने बनाई जो एसी की कंपनी है और विंडोज के आठ वर्जन टोटल एट वर्जन आ चुकी हैं जिसका लेटेस्ट वर्जन है विंडो टेन जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इसके अलावा आप देखेंगे जो टैबलेट्स और स्मार्टफोन के लिए भी कुछ अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए जिनका नाम है एंड्रॉयड जिसे गूगल कंपनी ने बनाया और विंडो फोन जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया और एप्पल फोन एप्पल जिसने आईओएस जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस बनाया जो एप्पल कंपनी के द्वारा द्वारा बना हुआ है और अब आप आप एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी इतने ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में तो व्हाट इज द यूज ऑफ दीज थ्री एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मेड फॉर टैबलेट्स एंड द स्मार्टफोन्स द रीज़न इज जो टैबलेट और स्मार्टफोन्स होते हैं उनके uh, उनके अंदर एक स्मॉल चिप होती है उनके सॉफ्टवेयर्स बहुत पावरफुल होते हैं उनकी स्पेस uh, वैल्यू भी कम होती है तो इसके लिए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ज़्यादा चला सकें तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा रनिंग है और गे, जैसे गेम्स खेलना या वीडियोस को अपलोड करना ये बहुत सपोर्टिव है उसके लिए क्योंकि जनरली मोबाइल में हम क्या करते हैं गेम्स खेलते हैं मोबाइल में वीडियोस रखते हैं मूवीज रखते हैं तो उन्हें रखने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बहुत हेल्प करते हैं साथ ही साथ आ, जो मोबाइल्स होती हैं उनमें कोई वायरस ना आ जाए उससे बचने के लिए भी ये एंटी के साथ होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये एंड्रॉयड जैसे आप देख रहे हैं तो ये सारी इनबिल्ट एंटी वायरस सिस्टम के साथ हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट एक्चुअली हेल्प्स फॉर द यूजर कि वो अपने मोबाइल और टैबलेट्स uh, को किन्हीं के साथ भी शेयरिंग में डेटा शेयर कर सकते हैं जिससे कोई भी वायरस इफेक्टेड नहीं होती है तो बिकॉज ऑफ दिस दीज थ्री फोर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो वर्किंग इन द मार्केट सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही फंक्शनेबल मोस्ट फंक्शनेबल पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का अब मैं आपको डिस्कस करूंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे रिवोल्यूशन आई और उनमें कौन कौन से फीचर्स आए सो लेट एस स्टार्ट विद न्यू बोर्ड सो लुक एट द बोर्ड विच इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिया ओके ओके गाय सो जस्ट आई कंक्लूड माई टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट सीपीयू मैनेजमेंट इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट 
and the last but not the least is कंट्रोलिंग पेरीफेरल डिवाइसेज जो पेरीफेरल डिवाइसेज होते हैं एक बार जान लीजिए वो क्या है पेरीफेरल डिवाइसेज वो हैं जो हमारी कंप्यूटर के लिए बहुत कंपल्सरी नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल कम कंप्यूटर को बस एक मदर बोर्ड चाहिए और उसका सी पी यू चाहिए इसके अलावा की बोर्ड माउस प्रिंटर स्कैनर वेब कैमरा एवरी थिंग इज कॉल्ड पेरीफेरल बिकॉज उनके बिना भी कंप्यूटर काम कर सकती है तो इन पेरीफेरल डिवाइसेज को फंक्शन करने के लिए वी विल इन पेरीफेरल डिवाइसेज को फंक्शन करने के लिए सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन हियर एंड दैट इज फाइनल इज फाइन फाइल मैनेजमेंट इट वर्क फाइल मैनेजमेंट सी पी यू मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड एज वेल एज द पेरीफेरल डिवाइसेज मैनेजमेंट वॉट इज पेरीफेरल ये भी समझ लीजिए क्योंकि सभी डिवाइसेज पेरीफेरल नहीं है कंप्यूटर ओनली नीड्स अ मदर बोर्ड एंड सी पी यू टू फंक्शन रेस्ट ऑल जितनी भी डिवाइसेज इससे जुड़ी हुई हैं फॉर एग्जाम्पल की बोर्ड है माउस है प्रिंटर है स्कैनर है वेब कैमरा है जितनी भी डिवाइसेज हैं ये सभी डिवाइसेज पेरीफेरल डिवाइसेज में काउंट होती हैं इन्हें मैनेज करना भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का विच इज जी यू आई एंड सी यू आई एक्चुअली जब एम एस टॉस थी या लिनिक्स थी या यूनिक्स थी तो हमारा एक इंटरफेस uh, काम करता था जिसे हम कहते थे सी यू आई विच इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वो कैरेक्टर बेस थी uh, उसके बारे में भी आई एम गोइंग टू डिस्कस यू लेटर बट पहले आप बोर्ड देखें बोर्ड पर यू कैन सी द इंटरफेस विच इज ऑफ टू टाइप्स वन इज सी यू आई एंड अनादर इज जी यू आई तो सी यू आई की फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड जी यू आई की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब ये 1980s में जी यू आई रिवोल्यूशन हुई और एम एस डॉस के सारे एम एस डॉस और यूनिक्स और लिनिक्स पे चलने वाले इंटरफेस सी यू आई की एक्सपायरी uh, डेट आ गई एंड वी हैव अ न्यू इंटरफेस विच इज जी यू आई जो विच हैज़ बीन स्टार्टेड बाई नाइनटीन तो लेट एस सी के दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं की बटन कमांड बेस्ड है ये की बटन मींस यू हैव टू राइट सम कमांड्स जिसे ही कंप्यूटर समझ सकता है आपको कोई माउस क्लिकिंग यूज नहीं करनी क्योंकि इनमें माउस की फैसिलिटी नहीं दी गई थी जबकि जी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप देख सकते हैं ये माउस क्लिक पे काम करता है इसको कोई भी की बटन ना तो लर्न करने की जरूरत है ना ही कोई कैरेक्टर यूज करने की जरूरत है ना ही कोई कमांड यूज करने की जरूरत है तो दिस इज वेरी रिलायबल फॉर यूजर कि वो सिर्फ माउस क्लिक की हेल्प से इसे यूज कर सकते हैं जो सेकेंड इसकी ड्रॉबैक है वो ये है कि ये बहुत ही ओल्ड पैटर्न है और ये किसी भी ग्राफिक को सपोर्ट नहीं करता है ना ही किसी कलर को सपोर्ट करता है जबकि आपका जी जो है वो बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है और ये पूरी तरह से ग्राफिकल है जिसमें आप चार्ट चार्ट ग्रा, ग्राफ्स टेम्पलेट्स वर्ड आर्ट क्लिप आर्ट टेक्स्ट पिक्चर्स बैकग्राउंड एंड मेनी मोर सबको यूज कर सकते हैं Uh, इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि कंटेंट टू अ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन सी यू आई इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन बेस्ड इट हैज नो अदर कलर्स ऑन द स्क्रीन सो इट इज क्वाइट बोरिंग टू यूज वेयर एज आपका जी यू आई जो है बहुत ही कलरफुल ग्राफिकल स्क्रीन पर बेस्ड है इसमें सिक्सटी फाइव थाउजेंड कलर्स की फैसिलिटी है जिसे आप यूज कर सकते हैं एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि जब आप विंडोज uh, की स्क्रीन खोलते हैं तो उसमें आपका रिसाइकल um, बिन की जो आइकन है वो कैसी बनी हुई है डस्टबिन की तरह बनी हो यानी वो एक ग्राफिकल आइकन है इसके अलावा आप पेंट ब्रश की आइकन देख सकते हैं वो भी कैसी बनी एक ब्रश की तरह बनी हुई है तो आपके आइकन भी कैसे हैं ग्राफिकल हैं इसी तरह से ये बहुत सारे आइकन को टाइल्स को और दूसरे फैसिलिटीज को भी सपोर्ट करता है कौन तो जी यू आई ओके जो फोर्थ पॉइंट है वो मैंने लिखा हुआ है नो नेविगेशन इन सी यू आई क्योंकि ये किसी भी नेविगेशन का मतलब होता है दिशा बताना तो जैसे आपको ये इंडिकेट नहीं करेगा आगे फॉरवर्ड के लिए हेल्प नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूव uh, कराना चाहते अपनी स्क्रीन को माउस क्लिक की हेल्प से तो इसमें कोई नेविगेशन आपको प्रोवाइड नहीं होती वो भी आपको कमांड के थ्रू करना पड़ता है वेर एज आपका जो जी uh, है वो नेविगेशन बेस्ड है जब भी आप माउस क्लिक करते हैं तो एक विजार्ट स्क्रीन आएगी या आपको ऑप्शन आएंगे पॉपअप मेन्यूज आएंगे जिसकी हेल्प से आप स्क्रीन में फर्दर मूव कर सकते हैं जो लास्ट पॉइंट मैंने दिया है वो है कि ये वर्किंग ऑन डॉस यूनिक्स एंड लिनक्स है केवल मोस्टली ये डॉस पे काम करती है जबकि आपका विंडो स्क्रीन पर काम करने वाली जो आपकी इंटरफेस है वो है जी तो विंडो के सभी वर्जन पर ये काम करती है साथ में आपके एंड्रॉयड फोन्स पर 
आईओएस पे सभी पर ये काम करती है तो यहां पर आपको जी और सी यू एंड जी का जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा आप इतने पॉइंट्स को लिखकर भी मार्क्स गेन कर सकते हैं और पूरी तरह से समझ सकते हैं कि सी यू और जी में कितना बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से नाउ सी यू आई इज ऑलमोस्ट डेट एंड ओनली जी यू आई इज बींग यूज इन द मार्केट ऑफ कंप्यूटर नाउ माई नेक्स्ट टॉपिक इज कि GUI के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और वो कैसे फंक्शन करती है तो लेट इट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ओके गाइस सो दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ आर वीडियो व्हिच इज बेस्ड ऑन एडवांटेजेस ऑफ GUI यू आई विच इज आई कंक्लूडिंग दिस चैप्टर ऑल्सो सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम्स examples their features and then what is cui what is gui and then final differences between cui and gui and this is the last but not the least topic which is advantages of gui which you can see the board very clearly which is written it saves time how does it save time because uh, when we edit any program or a uh, screen or any software the configuration and editing time is always being less in gui because you are not using keyboard you are using directly mouse clicking so it is quite easy to edit and configure the second point is easy memorization suppose you made any file or folder and you have already saved the software so by the help of extension names like doc for document exe for excel or ppt for slides you can easily memorize where that file folder and software has gone and you may find it back to when you need a further use the third quality of this uh, gui is that well, well designed it is very much well uh, decorated designs you can see the market boards hoardings are also being designed on computer nowadays even the bed sheets and the clothes are also being designed by help of computer so by this is all because of gui this is possible so when you design slides like ppt or making presentations when you make ms word reports or excel uh, softwares in a billing counters and all that is all designed by help of gui so this is also quite easy for user the last and the most important quality that you can sell and buy the softwares because it is properly designed for the user of which is required for their softwares for example banks for example go ibibo this is one more website they sell their softwares amazon also selling the products so how they design nicely their products to um, actually attract the public or attract the customers to uh, purchase those product so this is all because possible because gui is so advanced and make our work so easy so by these quality i am going to summarize this chapter hope you all get it and uh, please comment which you wanted to which if you wanted to know more about this chapter or any other chapter which you are getting problem please let me know in a comment box please carry on sharing and carry on liking my channel hope for the best thank you everyone all the very best thank you guys